自从上一次做完系统横屏之后啊，我发现很多小伙伴有种感觉，原来别家的系统也已经挺好用的，原来自家的系统也不是那么独特、啊。接下来的几周，我真的就把微信换到 OPPO 上面，狠狠的用了一段时间。别说，还得适当助力机才能发现一些细节，比如说它这个三段式的按钮就有大问题。它这个三段，然后呢，最底下这一档呢是响铃，最上面这个地方是 VIP。VIP 模式是什么呢？其实就是把你这个手机的定位、拍照还有麦克风给关掉。但现在问题来了，我现在把它拨到中间，它现在是震动。那我想要静音怎么办呢？我就得先打开通知中心，然后在这里把这个震动给关掉。哎，这玩意儿它还不能自定义啊！经常我把它从口袋里面拿出来的时候，就会不小心把它刮到 VIP 模式去了，相机都用不了。我先总结一下 OPPO 的风格吧。他们如果想要做一个功能，就会做的比较细致，但细致的同时呢，又总是缺胳膊少腿的。像是盖一个五星级酒店，每个砖头、每个瓷砖，甚至是纸巾盒的用料都很讲究。但是仔细一看，纸巾盒里面连纸巾都没有。OPPO 很明显也意识到了这一点，最近都在疯狂的查漏补缺，像新品指纹解锁、通知中心的音量调、多媒体音量单独调节这些功能，催了这么久，现在也算是紧赶慢赶的补上了。那么现在更完整的。更主流的 ColorOS 能不能扭转酷安上面的评分呢？之前我们跑过一次后台留存 ，ColorOS 在测试中的问题很奇怪，它不是多也不是少，而是一次多一次很少。多的那一次属于正常水平，但少的那一次简直是离谱。不过这一段时间的使用里面，我其实没有遇到什么后台保留的问题，反正比 iPhone 拍一张照就杀后台是好多了。对 ColorOS， 我觉得比较神奇的操作就是，现在不都说 AI 吗？那我们就来看一看 OPPO 的 AI 怎么用。其实你直接跟小布随意说说话，它就已经能够自动用大模型来回复你了。游泳的时候把水喝光了，跑步犯规吗？在一般的游泳比赛或活动中，喝游泳池里的水并不会被视为犯规。嗯，但说实话，不知道你们怎么看这种聊聊天的语音助手，我是真用腻了，说的又不准，还经常露馅。但 OPPO 好玩的是，他们还有点别的活，就是有点深。打开小布之后，你看这里不是有个键盘吗？点进去，然后艾特他一下。我不说的话，估计有很多小伙伴都不知道有这个吧？这里面的每一个小功能，其实就是他帮你预先设定好的一个角色。我自己最爱用的就是给餐厅写评价，哎，写一个评价，白嫖一道菜，简单说两句，剩下的全靠他自己编。赠品加一，而且如果你觉得不合适的话，还可以简单的调教一下，它有一喵喵喵的机性。不过其他的我用了一下，我的评价是：小布现在还取代不了我。每一个细节都隐藏着无数工程师的心血，而且它这个 AI 还可以告诉他我的身份。它不 AI 的地方呢，也挺不 AI 的。你看啊，提醒我半个小时之后 do r a n g o 他就给我新建了一个日程，他这个日程还是默认不打开提醒的，所以呢，我又试了一下别的手机，时间这里就有闹钟了，他这个就不会有那个提醒，他默认是有闹钟提醒的，他这个也会有提醒，但是那个闹钟的话得自己手动开。不过有一说一，虽然我遇到来来回回的不少的问题，但这段时间用下来，我觉得体验其实还不错，因为有很多的功能，感觉他们确实是花心思去做的，复制地址可以跳转地图。复制淘宝链接可以调转淘宝，而且都是以这种小七宝的形式，甚至如果来了一个验证码，直接点一下就能输入进去，不用像别的手机要先点一下复制，还粘贴。它的相机呢也是简简单单，没有色彩模式可以选择，直接拍，但效果也都还不错。顶上这边可以非常快速的开启运动模式和调整曝光参数。发现问题了吗？这些功能好像看起来都没啥毛病，实际上它们很多是一些实用小功能，而不是成体系的一系列功能。比如像荣耀的那个全局收藏，华为的互联 ，vivo 恐怖的功能覆盖面，小米的人家车，而且它们是好用，引导却有点缺失。估计有很多 OPPO 用户都还不知道这些功能吧？谁想出来艾特一下语音助手这种操作的？在 ColorOS 里面好用，但藏着掖着的哪止这点？比如说这个 AI 通话摘要，哎，这是个好东西。东西，你开着这个打电话的时候，它不但会录音，还会帮你搞一个分类分点的摘要出来，就离谱。然后这个功能你还可以设置自动开启，记性不好的小伙伴建议安排稍后。除了电话的摘要，你甚至还可以打开微信和 QQ 的录音开关。哎，那每次打电话过来的时候呢，它就会自动弹出来，非常的方便。结果你猜 OPPO 把这个功能放在哪里了？居然塞在录音机的三个点里面的设置里面。
，这种平时根本不会点开的 app 里面还要再点一个设置，我就说放到小布 AI 里面不比放在这儿强。不说录音机倒是挺强的，除了基本的录音功能，如果你在录音的过程中拍 PPT， 它还会问你要不要把这个照片给贴进去，贴进去的时间戳还会自动帮你对齐，像是开会啊或者是上课的时候用就非常的像。录完音之后，你还可以转为文字，它会自动帮你分出来讲话的人，转写完以后，你还能直接搜索找到它。而且新的动画打断动画做的确实有点东西，非常的丝滑，确实丝滑，连 bug 都这么丝滑。所以我还是那个观点，我真的应该放下一些强迫症的追求，把缺的功能补上，把有的功能做引导。对于绝大多数人来说，能用远远比好用重要的多。如果让我给这个系统打个分的话，现在能给到七点五分吗？说它功能少，主要说的是它没有什么独特的功能，基本功能倒是补得七七八八了。而且其实当时用 iPhone 的主力机的时候，叉七 Ultra 就是我最喜欢的副机，就因为它做出来的功能确实都很好用，相机的色彩也很不错。现在看着 ColorOS。明明有着自己独特之处，但是口碑却不是很好。有着当年看的魅族，明明有超强的设计，却总被小米压一头的那种憋屈感。希望接下来的几年，他们能越做越好吧。OK， 那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那么是千里，咱们下期再见吧，拜拜。